चले तो कर, आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ तो माई नेम इज रुचिका एंड आई एम एलर थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर तो Uh, काफी सारी थेरेपीज मुझको आती हैं जिसके थ्रू मैं ट्रीटमेंट देती हूं और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी मेरी चलती हैं और अगर आप कोई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पर्सनली मेरे से कॉल uh, कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं और हीलिंग uh, कुछ हीलिंग मॉडलिटीज पे भी मैं क्लासेस देती हूँ जैसे कि स्विचवर्ड्स है एनिमल टोटम है एंड अदर्स ऑल्सो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली तो ज्यादा डिले कर, नहीं करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक है एग्जाइटी एंड डिप्रेशन तो एग्जाइटी और डिप्रेशन किस किस की लाइफ में है या एग्जाइटी का क्या मीनिंग होता है सबसे पहले हम एग्जाइटी लेके चलते हैं तो यहाँ पे कोई शेयर करना चाहेगा कि आप एग्जाइटी से क्या मतलब समझते हैं आप हैंडरेस कर सकते हैं आई विल अनम्यूट यू कोई शेयर करना चाहेगा व्हाट इज एग्जाइटी तो so, चलिए कोई बात नहीं मैं ही बता देती हूँ एग्जाइटी क्या होती है जब हम लाइफ में जो हमारे वरीज होती हैं जिसकी हम चिंता करते हैं लेकिन जब हम चिंता बहुत ज्यादा लेवल पे करने लगते हैं एक्सेसिव लेवल पे करने लगते हैं वरीज को तो वो एग्जाइटी का रूप ले लेती है चिंता हर कोई करता है हर कोई करता है ऐसी बात नहीं है लाइफ में कुछ ना कुछ इशूज ऐसे होते हैं अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप बच्चों की चिंता करेंगे अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप टाइम पे जाने की चिंता करेंगे लेकिन अगर आपकी वरीज यही वरीज बहुत ज्यादा एक्सेस होने लगती हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स को हैं, उससे ज्यादा आपको एक्सेस में हो रही हैं, तो दैट इज नोन एज एग्जाइटी मतलब बे मतलब की चिंता करना एक्स्ट्रा चिंता करना तो दैट इज द थिंग इज नोन एज एग्जाइटी इसमें क्या होता है जब किसी चीज का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इसके अंदर आपका फियर का लेवल भी हो सकता है ये ये आपका फियर का लेवल भी हो सकता है ठीक है तो फियर किसी भी तरीके का हो सकता है लिफ्ट से फियर हो सकता है आपको आपको कहीं भी आ, कोई जॉब इंटरव्यू है उसका भी आपको फियर हो सकता है एनी टाइप ऑफ फियर विल बी देयर एनी टाइप ऑफ सिचुएशन तो एग्जाइटी दिस इज थिंग और जब आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं व्हेन यू फील वेरी नर्वस तो ऐसे टाइम पर भी क्या होता है कि एग्जाइटी आपकी लाइफ में एड होनी स्टार्ट हो जाती है आ, ओके okay. ये वीवो है ये कुछ कहना चाहते हैं ओके आई विल अनम्यूट यू चलिए मे बी शायद उन्होंने लेफ्ट कर दिया है चलिए तो आई वॉज ऑन नर्वसनेस तो जब आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा आप नर्वस फील कर रहे हैं कि आज क्या होगा कैसे होगा तो थोड़ा सा अगर वरी आप कर रहे हैं तो इट्स ओके एंड फाइन बट बहुत ज्यादा जब आप वरी करते हैं उसके लेवल को बहुत ज्यादा नर्वसनेस के लेवल को बढ़ा देते हैं तो वो एग्जाइटी का रूप ले लेती है जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट्स जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है हार्ट रेट एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है आपकी पल्स रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और साथ में आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है मतलब लेवल कुछ भी हो सकता है एग्जाइटी का ठीक है और ऐसे में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की भी इश्यूज हो सकते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ठीक है सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है किसी किसी को अस्थमा का अटैक भी आ जाता है और या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं हाफने लगते हैं तो ये भी एग्जाइटी का एक सिम्टम होता है नेक्स्ट इज की फीलिंग वीकनेस बहुत ज्यादा जब आप सोचते हैं अपने ब्रेन पे बहुत ज्यादा लोड डालते हैं प्रेशर डालते हैं तो बॉडी में वीकनेस आनी बहुत डेफिनेटली है तो वीकनेस भी आ सकती है बॉडी में नेक्स्ट यू कैन फील टायर्ड तो आप हो सकता है कि आपको टायर्डनेस भी फील होने लगे क्योंकि जितनी भी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर थी वो आपने सारी सोचने में लगा दी जब आप एनर्जी को सारी सोचने में लगा देंगे तो आपकी बॉडी में वीकनेस एंड टायर्डनेस बहुत जल्दी जगह ले लेगी दैट इज द थिंग और ऐसे में जब आपकी जब हार्ट रेट और पल्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि स्वेटिंग भी हो सकती है एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो जाती है 
पसीना बहुत ज्यादा आएगा एकदम से ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये कॉमन सिम्टम्स नहीं है सबको एक साथ नहीं आएंगे किसी को कोई सिम्टम आएगा कोई को किसी को कोई सिम्टम आएगा अगर आप में से किसी को कोई एग्जाइटी की प्रॉब्लम है या आपके किसी लव वन को है तो आप उसमें से जरूर को रिलेट कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम जरूर होती है और कितनी बार वो लोग हमसे कह देते हैं और कितनी बार वो हमसे नहीं कहते हैं तो आप सोचिए कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं किस प्रॉब्लम को वो लोग डेली फेस कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं होता है कि जिसको लेकर वो ये सोचेंगे कि अब ये आएगा जैसे जॉब का इंटरव्यू आएगा तो तभी उनको पैनिक अटैक आएंगे नहीं वो डेली लाइफ में हर चीज को जैसे ही वो मॉर्निंग में उठते हैं उनका ब्रेन इतना एक्सेसिव काम करना स्टार्ट कर देता है बहुत लोडिंग में प्रेशर में कि ना चाहते हुए भी वो हर चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर में और स्टार्टिंग कर देते हैं और उनका वर्कलोड और उनका जो ब्रेन पे जो प्रेशर है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है इवन अगर आप ऐसा देखेंगे कि ऐसे लोगों को इंसोमिया की भी प्रॉब्लम होती है वो रात को सोते भी अच्छे से नहीं है और अगर उनकी कोई अगर बीच में नींद आ भी जाती है और नींद खुल जाती है तो उसके बाद में उनको नींद नहीं आती क्योंकि फिर कोई ना कोई थॉट उनके दिमाग में कोई ना कोई बड़ी उनके दिमाग में चलनी स्टार्ट हो जाती है तो दिस इज द थिंग तो ये डेली लाइफ में सिचुएशंस आती हैं वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी एग्जाइटी की प्रॉब्लम वरी की प्रॉब्लम उनकी स्टार्ट हो जाती है तो ये कुछ मैंने आपको जो बताया कि दिस इज एग्जाइटी एग्जाइटी क्या होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे कि आप पहचान पाए अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको रिलेट कर सकते हैं आप पहचान सकते हैं जब तक उसकी प्रॉब्लम इंक्रीज uh, ना हो उसको इंक्रीज ना होने दें उससे पहले ही इस लेवल को पहचान जाए कि वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके या छोटे से इशू को लेके कहीं बहुत ज्यादा एक्सेसिव थिंकिंग में तो नहीं चला गया एक्सेसिव प्रॉब्लम में तो नहीं चला गया या वो किस चीज से डेली लाइफ में उसको प्रेशराइज uh, हो रहा है क्या वो फील कर रहा है तो अब सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस पर्सन की लाइफ में क्या है ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अगर आप खुद भी हैं तो आप इससे को रिलेट करिए कि आपको ये क्यों हुई है ये प्रॉब्लम क्या और आप आसपास के एटमोसफियर में ये देखिए कि जो वरीज आप ले रहे हैं क्या वो दूसरा भी ले रहा है ऐसा नहीं होता कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हम अगर अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऐसा तो नहीं है कि ओवर हम बहुत ज्यादा उनकी वरी कर रहे हैं तो जिसकी वजह से वो एग्जाइटी के इश्यूज में बदलती जा रही है प्यार सब करते हैं चिंता सबको होती है लेकिन एक्सेसिव अगर आप करेंगे तो वो आपकी ब्रेन में आपकी बॉडी पे लोड देंगे बहुत ज्यादा लोड देंगे तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई कहाँ से आई ये प्रॉब्लम तो सबसे पहले आपको फाइंड यू हैव टू फाइंड आउट वाई फ्रॉम वेयर और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर में या आपका कोई आइडल पर्सन है तो आप उससे भी डिस्कस करके ये मालूम कर सकते हैं कि क्या जो जिस चीज के लिए आप इतनी वरी ले रहे हैं इतना ज्यादा चिंता कर रहे हैं तो क्या वाकई में आप जो चिंता कर रहे हैं दैट इज नॉर्मल और अब नॉर्मल ये आप जो आपके लाइफ में एक आइडल पर्सन है आप उससे ये कंसल्ट भी कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि हम घर में या बाहर हर किसी से ओपनली सबसे सारी बातें नहीं कह पाते तो आपको जरूर अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को जरूर ऐड करना चाहिए जिसे आप अपनी मन की सारी बातें बता सकते हो और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है ये नहीं कि आप किसी को भी बात बता दीजिए नहीं सिर्फ ऐसे पर्सन को आपको ये बात शेयर करनी होती है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको बात बता पाए इजिली और वो भी आपको कोई ना कोई एक सोल्यूशन जरूर बता पाए तो इस बात का आपको ध्यान करना है और उसके बाद में आपको यू हैव टू फाइंड आउट की हाउ इसको कैसे टैगल करना है हाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ कैसे सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे आप ये देखेंगे कि ऐसे लोग जिनको एग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है वो अकेले बैठना बहुत पसंद करते हैं अकेले बैठेंगे और अकेले बैठे बैठे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे और कोई लिमिटेशन भी नहीं है उनकी सोचने की और वो सोचते सोचते इतना एक्सेसिव सोच लेते हैं कि जो कंडीशन जो सिचुएशन उनकी लाइफ में आई भी नहीं होती वो उससे भी आगे निकल जाते हैं तो दिस इज द थिंग तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि इन सिचुएशन से आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं या आप इन चीजों इन चीजों में अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करिए क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते तो हम सबके ऊपर ध्यान देते हैं जब आप सबसे ज्यादा ध्यान सबके ऊपर देने लगते हैं तो आप अपनी सेल्फ पैम्परिंग भूल जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या ध्यान देना है कि आप 
अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए इसमें आप क्या कर सकते हैं एड ऑन की यू कैन मेक इंटरेस्ट आप किसी uh, चीज में अपना इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकते हैं जब आप किसी चीज में अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे और जो आपकी एक्स्ट्रा वरीज हैं वो आपके रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आप ये कर सकते हैं और या उस पर्सन को सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी उसकी लाइफ में कभी कोई इंटरेस्ट रहा हो और इसमें कोई एज मैटर नहीं करती अगर अब अब सिक्सटी परसेंट भी है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाइफ में कभी आ, कोई चीज पसंद ही नहीं करी हो या उनका कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा हो डेफिनेटली उनका कभी कोई ना इंटरेस्ट रहा होगा लेकिन इन द मीन टाइम की वो उनको टाइम ही नहीं मिला उस इंटरेस्ट को ओवरकम करने के लिए या उसके ऊपर कुछ अच्छा करने के लिए तो वो अब भी उस इंटरेस्ट को बिल्डअप कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि जब वो बिजी रहेंगे तो उनका जो थिंकिंग का प्रोसेस है एक्सेसिव थिंकिंग का प्रोसेस है वो वो चीज उनकी धीरे धीरे करके परसेंटेज वाइज कम होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप उनको बिजी करने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ बिजी हो रहे हैं एक उनको ये देखिए कि क्या वो कहीं ऐसी न्यूज तो नहीं देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस तरह के कि कोई सीरियल्स प्रोग्राम्स ऐसे पर्सन को बिल्कुल नहीं देखने चाहिए बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो सीरियल में हो रहा है वो हमारी जिंदगी में भी हो रहा है वो उसको बहुत प्रैक्टिकली लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनके माइंड में जाके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाता है और वहां जब एक बार जब कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड में एड हो जाती है तो वहां से निकालनी बहुत एकदम मुश्किल हो जाती है इम्पॉसिबल नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल हो जाती है चीजें तो इस बात का ध्यान रखना है और ऐसे लोगों को मैं जरूर बोलूंगी कि आ, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जब वो अकेले होते हैं तो वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सोचना सोच उनसे आप ये तो कह ही नहीं सकते कि सोचो मत क्योंकि ये चीज तो उनको बुरा लग जाएगा उनको लगेगा ये तो सोचने के लिए भी मना कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उनको अकेले नहीं छोड़ना कहीं ना कहीं उनको बिजी कर दीजिए और ये एक बच्चा भी हो सकता है एग्जाइटी की प्रॉब्लम आजकल ये नहीं है कि किसी बड़े इंसान में ही होगी नहीं ये छोटे से छोटे बच्चे में भी है क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स जॉब में होते हैं दोनों मदर फादर और वो लोग बाहर चले जाते हैं बच्चा फील कर रहा है अकेला तो उसको चिंता हो रही है हो सकता है उसको डर हो रहा हो उसको डर लग रहा हो पीछे से वो घर में अकेला है उसको डर लगता हो उसको पेरेंट्स का लोनलीनेस फील होती है उसको लगता हो कि अब मैं क्या करूं कैसे करूं ये कैसे होगा या उसकी मैम ने उसको कोई बात बोल दी उसके बाद में उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है तो इसलिए ये चीज वो भी हो सकता है फेस कर रहा हो मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है और अगर आप एग्जाइटी की प्रॉब्लम से खुद फेस कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये देखना है कि थिंक बिफोर यू डू जो आप थिंक जो आप करना चाह रहे हैं उससे पहले आप सोचिए कि आप ये जो कर रहे हैं या जो आपके एक्स्ट्रा वरीज हैं ये सही हैं या नहीं है ये आपको किस जगह लेके जा रही है उसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश करिए कि ये आपको कहाँ ले जा रही है और इसको आप बहुत अच्छा ओवरकम इससे इस अच्छा ओवरकम करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं आप मेडिटेशन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं डेली लाइफ में आप ऐसे पर्सन को या अगर आप खुद फेस कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके माइंड को इतना ज्यादा रिलैक्स और रिलीफ फील होगा और आपको एकदम ऐसे एकदम पीसफुलनेस मिलेगी और मन में शांति मिलेगी जब आपके मन में शांति होगी तो डेफिनेटली जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव थॉट्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे धीरे धीरे कम होंगे और फिर आपके आने बंद हो जाएंगे मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं होता है मेडिटेशन करने की कोई एज नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आफ्टर सिक्सटी आफ्टर सिक्सटी जब रिटायर हो जाते हैं तब मेडिटेशन होता है नहीं जिस तरह की आजकल हमारी डेली लाइफ है जितनी चीजों को हमने फेस किया है खास तौर से पैंडमिक में सबसे ज्यादा लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है डेथ फेस की है डिसीजेस फेस की हैं, अपने लव्ड वंस को खोआ है जॉब्स खोई हैं, बिजनेस को बहुत ज्यादा डाउनफॉल होते हुए देखा है तो ऐसे में आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते एक छोटे से छोटे बच्चे को भी आप मेडिटेशन करा सकते हैं अगर वो बैठ सकता है थोड़ी देर तो 
तो इसमें कहीं कोई एज लिमिट नहीं होती है मेडिटेशन करने से जितनी ज्यादा आपकी बॉडी को शांति मिलेगी जितनी आपके ब्रेन को शांति मिलेगी उतनी ही आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी उतने ही आपके में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल होती जा रही हैं जिसकी वजह से हम क्या सोचते हैं अब एग्जाइटी हो गई अब लोग क्या करेंगे कि भाई उनको समझ में तो आता नहीं है कि भाई क्या करना है तो दे क्या करते हैं वो सीधे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं अब डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं होती है डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई जब आप प्रॉब्लम लेके आए तो उन्हें भी उसमें से बाहर निकालना है तो दे आपको वो मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं एंड यू टेक मेडिसिन और मेडिसिन क्या करती हैं थोड़ी देर के लिए आपकी जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है लेकिन जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होता है दोबारा से आपकी वही एक्सेसिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है एंड जब आप इस मेडिसिन uh, को डेली लेते जाते हैं लेते जाते हैं तो आपको क्या होता है वो काम करनी बंद कर देती हैं एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी काम करनी बंद कर देती हैं तो तब आपको उसका ओवरडोज स्टार्ट करना पड़ता है सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द ओवरडोजेस तो जब आप उसको ओवरडोजेस लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि मेडिसिन uh, ऐसा होता ही नहीं है कि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जब आप उसको रेगुलर वे में लेते हैं उसके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं तो जब उसके साइड इफेक्ट्स होंगे तो वो क्या करेगा आपके ब्रेन पर आपके हार्ट पर बहुत ज्यादा लोड देगा तो पता चला आप एग्जाइटी का ट्रीटमेंट कराने गए थे और साथ में तीन चार बीमारियां आपके और एड ऑन हो गई तो सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि आप मेडिसिन की तरफ जाने की कम सोचें पहले अगर आप इसको खुद ही हील कर लें इसमें किसी मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप थोड़ी देर अपनी बॉडी पे ध्यान दें अपने ऊपर ध्यान दें अपनी अंतर आत्मा पे ध्यान देंगे तो क्या होगा आप देखेंगे कि बिल्कुल मैजिकली ये एग्जाइटी की प्रॉब्लम है डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल निकल गई है बड़ी से बड़ी इश्यूज भी मैंने मेडिटेशन के थ्रू हील होते हुए देखे तो इतनी बड़ी पावर है मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं और डेली लाइफ में उसको ऐड करते हैं तो जब आपको पता चलता है कि इसके कितने मेराकुलस रिजल्ट हैं तो ये मेडिटेशन अभी मैं आपको कुछ टाइम में कराऊंगी उससे पहले हम अभी बात कर लेते हैं अगर किसी के कोई एग्जाइटी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या एग्जाइटी से रिलेटेड किसी को कुछ यहाँ पर पूछना है तो आप हैंडेज कर सकते हैं आई विल अनम्यूट यू और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए बाय लिख दीजिए बाय और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क और लोग भी रिप्लाई करें प्लीज सबने स्विच ऑफ कर रखे हैं कैमरास तो पहले प्लीज ऑन कर लीजिए देखिए कनेक्टिविटी बनाने से ही बनेगी और अगर आप ये सब फेस कर रहे हैं तो अगर इस तरह से बंद करके कैमराज बैठेंगे तो बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकल पाएंगे हम लोग एक घर की तरह एक फैमिली की तरह बैठे हैं यहाँ पे सब लोग बिल्कुल तो कुछ ऐसा नहीं है मीटिंग में जितने लोग हैं उतने लोग सब कैमरा जितने ज्यादा अच्छे से ऑन कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा बेटर कनेक्टिविटी के लिए ओके चलिए तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ काफी सारे यस आ गए हैं यशवंत जी के आ गए हैं रविंदर जी ने यस बोल दिया है मकबूल जी ने यस बोल दिया है तो नेक्स्ट चलिए मैं डिप्रेशन अब लेके चलती हूँ तो डिप्रेशन का टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो लाइफ में बहुत ज्यादा जिनकी फैमिली मेंबर्स इस चीज से जूझ रहे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स इस चीज से अफेक्टेड हैं वही जानते हैं इसका दुख वही जानते हैं डिप्रेशन के लिए सबसे पहले आ, कोई शेयर करना चाहेगा कि डिप्रेशन क्या होता है क्या किसी के फैमिली मेंबर को कोई डिप्रेशन है या कभी आपने किसी डिप्रेस पर्सन को देखा है कैसे क्या सिम्टम्स होते हैं उसके या आ, मतलब डिप्रेशन क्या है आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है क्या चीज है डिप्रेशन कोई शेयर करना चाहेगा आप हैंड रेस कर सकते हैं आई विल अनम्यूट यू ओके लोनलीनेस या रविंदर जी ने बोला है लोनीनेस आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है वन वर्ड में आप लिख सकते हैं जो आपको लगता हो देखिए कितना क्या होता है ना जब हम अपने अंदर से चीजों को निकालते हैं तो हमारा माइंड खुलता है ओपन होता चला जाता है तो कुछ ना कुछ जो भी आपके मन में आता है वो चीज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप माइक ऑन करके नहीं स्टार्ट कर सकते कुछ नहीं बोलना चाहते तो कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन से क्या समझते हैं ऐसा क्या होता है डिप्रेशन सिर्फ लोनलीनेस होती है और भी कुछ होता है डिप्रेशन
यस डिसलाइक टू स्पीक अदर्स यस वो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं या नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं आप नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज्यादा एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स होते हैं थॉट्स सबके माइंड में होते हैं अब जैसे अभी हमने बात करी थी एग्जाइटी की तो एग्जाइटी वालों को ना नेगेटिव थॉट्स की बात प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती है प्रॉब्लम इज दैट कि उनके दिमाग में जो होता है वरी ज्यादा होती है लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है हम हर चीज नेगेटिव ही सोचते चले जाते हैं बिल्कुल नेगेटिव सोचते चले जाते हैं यस यशवंत जी पटेल यशवंत पटेल जी ने बोला है स्ट्रेस नेगेटिव यस दिस इज द थिंग ये सब होता है जब हमारी क्या होता है जब हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या हमारा कोई ड्रीम होता है और जब हम उस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते हमें किसी टाइप का फेलियर हो जाता है जो हम चाहते हैं वो हमें लाइफ में नहीं मिलता क्योंकि हम उसके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं तो ऐसे टाइम पर क्या होता है ऐसे टाइम पर हमें डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो चीज हमें अचीव नहीं हुई जो हम चाहते थे ठीक है ठीक है और क्या होता है कि ऐसे में कैसा फील करता है पर्सन बहुत ही मूड उनका लो रहता है ऐसा लगता है किसी से बात मत करो अकेले रहो अकेले लेटे रहो एक रूम में अपने आप को लॉक कर दो बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आती है कुछ खाना पीने का मन नहीं करता बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल उनको लगता है लाइफ में एम टी नहीं है उनकी कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में ना तो उनको अपने पेरेंट्स याद आते हैं अगर हम एक ऐसा पर्सन लेते हैं कि जो अनमेरिड है ठीक है एक फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा पर्सन लेते हैं मे बी अ गर्ल मे बी अ बॉय मेल फीमेल कोई भी हो सकता है तो ना तो वो अपने पेरेंट्स को याद करेंगे कि उनके पेरेंट्स भी हैं जो उनके लिए वरी करते होंगे कि हम ये कहाँ आ गए लेकिन नहीं वो उस टाइम ऐसा उनका मूड हो जाता है कि वो बिल्कुल ऐसे उसमें पहुंच जाते हैं फेज में कि उनको यही ध्यान नहीं रहता कि उनके कोई पेरेंट्स भी हैं जो उनकी चिंता करते हैं वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं क्यों क्योंकि उनका माइंड ही बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है बस उनको लगता है जो मैं हूँ मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हुआ है मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है इस तरह के बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आने लगते हैं मे बी जॉब फेलियर मतलब जॉब इंटरव्यू में आप रह गए बार बार जॉब इंटरव्यू में रह जाना भी एक फेलियर होता है जो कि लोगों को लगता है वैसे ये कॉमन है लेकिन जब आपकी लाइफ में काफी बार होता है तो आप डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये है और क्या होता है कि आप ऐसे में या फिर आपको ऐसा लगता है कि घर में जो है घर में या आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको क्या लगेगा कि सब जने सब फैमिलीज में रह रहे हैं और मैं ही अकेला हॉस्टल में हूँ मैं ही अकेली हॉस्टल में रह रही हूँ बहुत दूर बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाता है तो उनको भी डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि हर बच्चा इस चीज को नहीं ले पाता अपने अंदर हर किसी की फीलिंग्स इमोशंस बिल्कुल अलग अलग होती हैं बहुत से लोग जॉब पे जाते हैं तो वो बहुत दूर रहना पड़ता है उन्हें तो वहां पर या आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए अब्रॉड चले जाइए वहां जाके आप जॉब कर रहे हैं पेरेंट्स इंडिया में तो ऐसे में वो बहुत डिप्रेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं क्यों क्योंकि उनको लगता है एक टाइम के बाद जब एक क्वालिटी टाइम उनको बिताना होता है तो वो ये सोचते हैं कि यार अपने तो सामने होने चाहिए थे लेकिन वो जब नहीं होते हैं फेस्टिवल्स पे नहीं होते या क्वालिटी टाइम जब वो स्पेंड करना चाहते हैं तो वो लोग जब नहीं होते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं और जब वो इस थिंकिंग को एक्सेसिव कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप लेना स्टार्ट कर देती है तो जैसे मैंने बताया कि सैडनेस भी हो सकती है और ऐसे में आपका मूड बहुत लो रहेगा आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा सामने टीवी भी चल रहा होगा तो भी आप वही सोचते रहेंगे वही सोचते रहेंगे आपकी थिंकिंग वही रह जाएगी और आप बिल्कुल अकेले रहना पसंद करेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक ब्रदर सिस्टर है या दोनों सिस्टर्स हैं या दो ब्रदर्स हैं तो क्या होगा कि उनको ऐसा लगेगा उसमें से एक जने को कि हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता मेरे साथ पार्शियलिटी होती है तो ऐसे में भी धीरे धीरे करके इंसान क्या होता है डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई पेरेंट्स उसको ज्यादा ध्यान देते हैं मुझे नहीं देते मुझे नहीं देते तो यहाँ पे भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि इफ यू आर अ पेरेंट तो आप ये देखिए कि कहीं एक बच्चा ज्यादा डिप्रेस तो नहीं हो रहा कभी कभी क्या होता है एक बच्चे को पैम्परिंग की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि सबके फीलिंग्स इमोशंस बिल्कुल अलग हैं जैसे मैंने अभी भी बताया आप ये मत सोचिए कि भी आप तो पेरेंट है मैं मदर हूँ या मैं फादर हूँ तो मेरे ही तो बच्चे हैं तो मेरे ही जीन्स उसमें जाएंगे नहीं अगर आप देखेंगे कि यू हैव टू चाइल्ड या थ्री चाइल्ड जो भी आपके पास है तो आप देखेंगे तीनों का नेचर अलग होगा तीनों की राइटिंग्स अलग होंगी तीनों का वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा ठीक है अगर आप उनके सामने क्वेश्चन डालते हैं तो हो सकता है तीनों का आंसर भी अलग आए तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपको आप ऐसे में क्या कर सकते हैं अगर वो आपके बच्च
चाहे बच्चे कितने ही बड़े हुए हैं अगर वो कॉलेज जाते हैं स्कूल जाते हैं उनसे पूछिए आज क्या हुआ था आज आपने टाइम कैसे स्पेंड करा आज आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ क्योंकि क्या होता है ना बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है वो हमें नहीं पता वो ये देखते हैं घर का माहौल क्या है तो अगर घर का माहौल बड़ा खराब है जैसे कि अगर फादर फ्रेंड फ्रेंडली नहीं है मदर फ्रेंडली नहीं है तो बच्चे ओपन नहीं हो पाते अगर वो कहीं पे हरेस हो रहे हैं तो वो ये भी नहीं ओपन कर पा रहे होते कि भाई मुझे बताना है मैं किससे शेयर करूँ क्योंकि उन्हें पता है उनके पेरेंट्स उस चीज को इजिली ले लेंगे या सुनेंगे नहीं क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर देम तो ये भी हो सकता है इसके पीछे रीजन ठीक है तो ये ये इस चीज का आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो डिप्रेसिंग होती है डिप्रेशन स्टार्ट होता है मेनली जो होता है दैट इज टीन से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इस टाइम हॉर्मोन्स जो होते हैं ना वो चेंज होते हैं बच्चों में बच्चे बच्चों जो दुनिया देखने का जो नजरिया होता है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये टीन से स्टार्ट होती है सारी प्रॉब्लम जो मेनली जो होती है ये टीन एजर से होती है एडल्ट में होती है अच्छा इसके अंदर ये भी एड हो जाता है जब किसी जब क्या होता है कि कोई आप किसी को प्यार करते हैं दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या आप किस किसी को चाह रहे हैं कि आप बहुत चाह रहे हैं और लेकिन वो आपको नहीं चाह रहा या वो आपको छोड़ के चला गया तो ऐसे में तो आप ये सोचते हैं बस कि सुसाइड ही कर लेंगे अब इसके आगे तो हमारी जिंदगी ही नहीं है यही हमारी जिंदगी था उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है सब छोड़ दो उस टाइम आप अपने उन पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं जिन्होंने आपको छोटे से लेके इतना बड़ा करा है तो सोचिए उनकी उन पर सोचिए कि जो आपका रिलेशन है जो टू थ्री इयर्स पुराना या फाइव इयर्स पुराना जो आपका रिलेशनशिप है उसके लिए तो आप मरने के लिए तैयार हैं लेकिन जो वो पेरेंट्स जो आपको ट्वेंटी इयर्स से पाल रहे हैं उसके लिए जो आपकी अपब्रिंगिंग में उन्होंने इतना खर्च करा आपको इतना लव अफेक्शन अनकंडीशनल लव दिया उसकी तरफ आप ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं तो ये चीज तो बहुत ज्यादा है लाइफ में अगर आपको कहीं धोखा मिला है मैरिज आफ्टर मैरिज आपको कोई धोखा मिला है कोई एक्स्ट्रा मैटरल अफेयर किसी का चल रहा है दोनों पार्टनर्स में से तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है वो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है तो डिप्रेशन हर जगह है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप किसी भी सिचुएशन को ले किस तरीके से रहे द थिंग इज दैट किस तरीके से आप उस सिचुएशन को ले रहे हैं ये सबसे बड़ी ये वाली सबसे बड़ा इशू ये होता है और ऐसे में क्या होता है ऐसे लोगों के साथ भी स्लीप स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं नींद आएगी नहीं आएगी तो बहुत लेट नाइट आएगी या एक बार बीच में खुल जाएगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी क्यों क्योंकि वो लोनलीनेस की फीलिंग या वो दोबारा से वही वाला थॉट स्टार्ट हो जाता है नेगेटिव थॉट्स हमेशा उनके माइंड में फिक्स रहते हैं कि सबसे उनको हमेशा ये फील होगा कि मेरे से ज्यादा बुरी किस्मत लेके तो कोई आया ही नहीं है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी किस्मत मेरी ही है ठीक है तो ये ये चीज होती है मतलब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कुछ नहीं मिला तो सबसे ज्यादा बुरी किस्मत आप ही की है चाहे आपको प्यार में धोखा मिला हो चाहे आपके साथ आपको ऐसा फील होता हो कि हमें कोई प्यार नहीं करता चाहे आपको जॉब नहीं मिल रही या बिजनेस में आपको लॉस हो गया या जॉब आपकी चली गई या आपको चाइल्ड प्रॉब्लम है चाइल्ड इश्यूज हैं आपको चाइल्ड नहीं आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो इन चीजों को जिस भी चीज को प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है लेकिन द थिंग इज दैट कि आप उसको ओवरकम कितना उन्हें दे रहे हैं उसको प्रेशर प्रेशराइज कितना कर रहे हैं अपने ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस कितना ज्यादा लेवल आप उसका बढ़ा रहे हैं तो द थिंग इज दैट और आप हमेशा ये जरूर ध्यान कीजिएगा कि एक मिनट सभी बुरी हाँ बिल्कुल उनको यही फीलिंग आती है कि सभी सब कुछ बुरा उन्हीं के साथ में हो रहा है और वो कुछ नहीं समझना चाहते क्योंकि उनका माइंड वहां जाके फिक्स हो जाता है वो उस बात को समझना भी नहीं चाहेंगे जब आप उनको समझाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा उनको लगेगा ये तो खुश है ना तो इनको क्या फर्क पड़ता है प्रॉब्लम तो हमें है इसलिए ये ये नहीं समझ पाएंगे हमारी प्रॉब्लम तो उनको उनके साथ जब आप टैगल करते हैं ना तो उनको फील भी यही है होता है तो ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि ऐसे पर्सन को अकेला ना छोड़ें क्योंकि वो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं अकेले में नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा आते हैं और ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी के बहुत ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी के होते हैं ऐसे में वो कभी भी सुसाइड कर सकते हैं इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा उनमें एनर्जी लेवल लो रहता है क्यों क्योंकि वो जब एक्सेसिव आप थिंकिंग करेंगे तो वो सारा जो बॉडी की एनर्जी होती है ना वो सब ब्रेन में जाकर वहां पे इकट्ठी हो रही होती है और वहां से आप थॉट्स में उसको डाल रहे होते हैं तो जो वो ब्रेन नर्व्स होती है ना वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है सुकड़नी स्टार्ट हो जाती है श्रिंक होने लगती है तो इस तरीके से ये सब होता है और जब आप
वो समझने की कोशिश नहीं करते यस रविंद्र जी ने लिखा है डिससेटिस्फेक्शन होता है बिल्कुल होता है कोई भी चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं होते चाहे उनको कुछ भी मिला हुआ हो लेकिन अगर अगर एक चीज उनको नहीं मिली है तो उनको ये लगता है कि 90 चीजों की वैल्यू नहीं है जो 10 नहीं मिली है उस 10 पे वो ज्यादा ध्यान करके उसको 100 परसेंट कर देते हैं द थिंग इज दैट बिल्कुल ऐसे ही होता है सबसे पहले तो इस बात में क्या करना है अगर आप हैं और आपके फैमिली मेंबर्स इन चीजों से अभी अगर ये स्टेज नहीं आई और आप चाहते हैं लाइफ में कभी ये स्टेज नहीं आए तो सबसे पहले आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप लाइफ में कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर वो चीज आपको मिल गई तो वेल एंड गुड अगर वो नहीं मिली तो अपने माइंड को उस चीज को लेवल को समझा के रखिए कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कहां तक ये सबसे बड़ी चीज है मानते हैं कि जो हमारी थिंकिंग होती है जो हमारी विशेष होती है हम चाहते हैं फुलफिल हो हम भी चाहते हैं बहुत अच्छा पैकेज हो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये बने वो बने जो वो अचीव करना चाहते हैं कितनी बार हम अपनी बातें भी उनके ऊपर थोप देते हैं कि भाई बेटा नहीं यही बनना है तो ये वाली बात है लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए अगर आपने अपने आप को ये सब समझा लिया कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे हर सिचुएशन के लिए तो आप क्या देखेंगे कि अगर आपको कोई चीज कम मिल, भी मिली है तो आपको बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और यही बात आपको जो अपब्रिंगिंग देनी है ना अपने बच्चों को वो भी उनको भी यही अपब्रिंगिंग देनी इस बात का आपको ध्यान देना कि बेटा मिल गया बहुत अच्छी बात है नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम इस तरीके से भी आप उनको बोल सकते हैं उनको होपफुल बनाइए ना कि होपलेस बनाइए तुमसे ये नहीं हुआ तुमने ये नहीं किया तुम्हारे मार्क्स सबसे कम आए हैं क्लास में इस तरीके से उनको अगर आप बोलेंगे तो सोच के देखिए कि जो पेरेंट्स ही अगर ऐसे बोल रहे हैं तो फिर उनका आइडल कौन बनेगा लाइफ में कौन उन्हें ये सब कहेगा कि नहीं बेटा एक बार गिर गए कोई बात नहीं साइकिल ऐसी ही चलानी आती है अभी तो दस बार और भी गिरोगे कोई बात नहीं फिर दोबारा खड़े हो फिर चलाओ हमने भी ऐसी सीखी थी इस तरीके की अगर आप उनको एग्जांपल्स देंगे ना लाइफ में आगे बढ़ने के तो आप देखेंगे कि जो एक नॉर्मल uh, चाइल्ड है ना जो अगर उसका 40-50 परसेंट मार्क्स भी आते होंगे तो वो खुद ही आपको 80 परसेंट लाके दिखाएगा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका आप हमेशा ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस चेंज आएगा और ये जो चेंजेस होते हैं ना अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से उनके माइंड में गंदी चीजें क्रिटिसिज्म और ये सब भरने की जगह अगर हम पॉजिटिव उनके माइंड में सारी चीजों को डालेंगे ना तो वो क्या होगा कि आ, वो उनकी जो अपब्रिंगिंग होगी वो पॉजिटिविटी के साथ होगी तो अगर लाइफ में वो विशेष रखते भी हैं तो उनको उनका लेवल पता रहेगा कि हम विश कहाँ तक रख रहे हैं और अगर हमारी विश फुलफिल हो गई बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी हुई है तो भी कोई बात नहीं है हम उसके लिए ट्राई करते रहेंगे लेकिन कभी भी मायूस नहीं होंगे कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात तो यही है और आज से आप लोग अपने मन को भी यही समझाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आप यूनिवर्स से डिवाइन पावर से कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं क्या आपने कभी किसी को उतना दिया है जितना कि आप उनसे मांगते हैं हमने कितना क्या दिया किसी को ये भी चीज बहुत दे ये भी देखिए आप ठीक है तो यूनिवर्स है गॉड है जिसको भी आप मानते हैं एंजल्स को मानते हैं कुछ लोग और जिसको भी आप जानते मानते हैं आप लाइफ में उसका आप ये देखिए कि उनके पास कितने सारे लोग हैं कितनी सारी उनको विशेष फुलफिल करनी है तो जरूरी नहीं है हो सकता है मे बी इट विल टेक टाइम ये भी हो सकता है अगर आप किसी करियर में जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाए हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और भी बेटर लिखा हो कितनी बार ये भी होता है तो हर चीज को दो वे में सोचिए और हमेशा अपनी लाइफ में प्लान ए के साथ बी भी रखिए हमेशा प्लान ए के साथ बी रखिए कि अगर ए नहीं हुआ तो हमारे पास बी भी है तो वो आपको कभी भी होपलेसनेस नहीं आने देगा नेवर और यही बात आप अपने बच्चों को या आपको अगर पर्सन कोई आइडल मांगता हो तो आप उसको भी ये गाइड कर सकते हैं कि देखो लाइफ में हमेशा एक पे नहीं जाना चाहिए हमेशा टू वेज हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए अगर वन हो गया तो ठीक है नहीं तो टू जैसे कि हम बोलते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू रखने चाहिए तो वही चीज है कि ऐसा ना लगे कि अगर एक हाथ का लड्डू गिर गया तो दूसरा हाथ का आप उठा के खा लीजिए कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट तो भर गया ना थोड़ा ही भरा कोई बात नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हमारे पास एक ग्लास है पानी का अब वो आधा भरा हुआ है तो जो होपलेसनेस होपलेस पर्सन होंगे डिप्रेस्ड पर्सन होंगे वो क्या बोलेंगे आधा ग्लास तो खा लिए तो मेरी प्यास नहीं बुझाएगा लेकिन जो होपफुल पर्सन होंगे वो क्या कहेंगे कि नहीं आधा ग्लास भरा हुआ है हम इसको पी के इतनी प्यास तो बुझा लेंगे बाकी आधा बाद में देखेंगे तो वो क्या करेगा जो डिप्रेस पर्सन होगा उसको इरिटेशन में उस जो बचा हुआ पानी है उसे भी फेंक देगा वो हाथ मार के तो ग्लास नीचे गिर जाएगा 
और जो पानी उसको मिलने वाला था वो भी नहीं मिल पाएगा तो उसकी जितनी भी इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी लाइफ में जो वेज आपको मिल रही है उसको ढूंढिए ये नहीं है कि जो नहीं मिला उस पर फोकस करके और अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दीजिए तो इस बात का आप ध्यान रखिए बिल्कुल अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिए और अगर आपकी लाइफ में लोनलीनेस है मानते हैं लव्ड वंस आपके साथ नहीं रहते तो एक तो ये देखिए कि सभी के साथ नहीं रहते अगर आप दूर जॉब पर जा रहे तो या तो आप अपनी जॉब पे फोकस कर सकते हैं या अपने घर वालों पर फोकस कर सकते हैं तो दोनों में से एक ही चीज है आप ये कर सकते हैं कि कुछ एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा बनाइए कि भी उनसे फोन कॉल पे बात कर लीजिए आजकल वीडियो कॉलिंग का भी बहुत अच्छा सिस्टम है आप वो कर सकते हैं आप फेस भी देख सकते हैं लाइव पर्सन को बोलते हुए देख सकते हैं इससे अच्छी कोई बात नहीं है तो आप ये सब भी कर सकते हैं तो ये है और आप टाइम टू टाइम उनसे मिल सकते हैं आप ये कर सकते हैं और अगर आप ये सोच के चलिए अगर आपने किसी को डिसहार्टेड किया है या किसी पर्सन ने आपको डिसहार्टेड किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यही पर्सन था इसके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं है तो ये सोच के देखिए कि जब उसने आपकी वैल्यू नहीं करी तो आप उसके पीछे अपनी जान क्यों दे रहे हैं क्या आपकी जान इतनी सस्ती है फ्री की है उसको आप समझा सकते हैं ये बात उसको बोल सकते हैं कि जब जो जिसको आपकी वैल्यू ही नहीं है तो वाई आर यू आप उसके पीछे अपना सुसाइड भी कर देंगे तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी थिंकिंग पे कोई असर नहीं होने वाला वहां ध्यान दीजिए जहां जो लोग आपको लाइक कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है और अपनी ड्रीम्स को लिमिटेड रखिए मतलब जैसे कि अगर आपकी जॉब ही नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग करनी है टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड से आपको उसकी कोशिश करनी है जब फिफ्टीन पे आप पहुंच जाइए जब ट्वेंटी फाइव की कोशिश कर लीजिए जब ट्वेंटी फाइव पे आप पहुंच जाए जब फिफ्टी की कोशिश कर लीजिए अगर आप आज ही बोलेंगे कि नहीं जी मुझे तो फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ चाहिए ही चाहिए तो जरूरी नहीं है आपको वो मिल जाए तो फिर वो जब वो विश फुलफिल ही नहीं हो पाएगी तो यू विल फील डिप्रेस्ड तो यही कारण होते हैं डिप्रेशन के तो ये एग्जाम्पल था जॉब का ऐसे ही अगर आप अलग अलग एक्सपेक्ट में देखेंगे लाइफ के तो यही चीजें निकलेंगी एक ये देखिए कि मनी को लेके लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है मनी नहीं है मनी नहीं है ये देखिए कि सच सच में बिल्कुल ही नहीं है क्या ये भी देखिए या कम है कम है तो उसको बढ़ाने की सोचिए ना कि जो नहीं है उसको लेके आप कहते रहिए कि नहीं है नहीं है नहीं है तो ये भी एक डिप्रेशन लाता है और जितना हम नेगेटिव थिंकिंग को रखते हैं ना तो अगर आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बड़ी पावर होती है जो आप जैसा सोचेंगे जैसा बोलेंगे वही सच हो जाएगा इस बात का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है तो आज से आप बिल, लोग बिल्कुल नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए बिल्कुल नेगेटिव सोचना ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए तो इस बात का आप ध्यान देंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही अच्छा बोलिए मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप कुछ आ, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए एटलीस्ट बुरा मत बोलिए अपने बच्चों को क्रिटिसाइज मत कीजिए अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज मत कीजिए अपने आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज मत कीजिए ठीक है ना क्योंकि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता हंड्रेड परसेंट परफेक्ट कोई नहीं है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और जैसे कि मैंने एग्जाइटी में भी बताया था हमेशा अपनी लाइफ में एक आइडल पर्सन को जरूर आ, जरूर एड कीजिए जिससे कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम उस पर्सन से शेयर कर पाए और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए पर्सन भी वही लीजिएगा जो जिसकी गाइडेंस अच्छी हो जो आपकी लाइफ में गाइडेंस पॉजिटिव गाइडेंस जो आपको देता हो तो ऐसे में आप उसको जरूर ऐड करिए तो आप देखेंगे कि उससे मिलकर उससे बात करके आपको बहुत रिलीफ और रिलैक्स फील होगा क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं और एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने लगते हैं तो अगर आप किसी से बात कर लेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बता देगा तो द थिंग इज दैट ये करना है ब्रेन पे बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है तो ये था डिप्रेशन मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए हैं और देखिए अगर आप लाइफ में इसको ओवरकम कर लेंगे तो सोचिए आप कहाँ तक भी जा सकते हैं ये बहुत खराब रूप भी ले लेता है इस बात का आप ध्यान रखिए और जैसे मैंने मेडिसिन बताई मेडिसिन का सेम इसी में भी ऐसी होता है कि अगर आप मेडिसिन को ध्यान नहीं रख रहे हैं मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी ओवर भी स्टार्ट होगी और एंड भी होगा क्योंकि देखिए मेडिसिन में कहीं ना कहीं ड्रग्स जरूर एड होता है जो आपके आपको नींद देगा और जिसकी बाद में नींद के बाद में वो ब्रेन को रिलैक्स करता है मेडिसिन का सिर्फ यही एक पर्पज होता है इस तरह की जो मेडिसिन होती है तो द थिंग इज दैट तो यहाँ तक अगर किसी को अभी इस बारे में कुछ पूछना है या उनके फैमिली मेंबर्स में कहीं को या उनको वो खुद फेस कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड अगर उनको कुछ डिस्कस करना हो एग्जाइटी और डिप्रेशन में 
से रिलेटेड तो मुझे बता दीजिए अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर मैं अभी थोड़ी देर में मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी कोई कुछ पूछना चाहता है डिस्कस करना चाहता है तो बताइए आप कमेंट करके भी बात पूछ सकते हैं या फिर हैंडरेस कर सकते हैं तो आई विल अनम्यूट यू कोई सिचुएशन आप डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन डिस्कस अच्छा फाइव मिनट्स के अंदर मैं अभी मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ तो अगर आप उसी सेम लिंक को किसी और को शेयर करना चाहते हैं जो एग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड मेडिटेशन आप चाहते हैं कि वो करें तो आप उनको वो लिंक शेयर कर सकते हैं जिससे और लोग ऐड हो सकें तो अभी मेडिटेशन में कुछ देर में स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप इस बीच क्या करेंगे एक ऐसे रूम में बैठ जाएंगे जहां पर कोई भी नहीं हो आपको डिस्टर्ब करने के लिए और साथ में आप पानी लेके बैठिएगा वाटर लेके बैठिए तो मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा सा पानी इनटेक करेंगे और आफ्टर दैट भी हम पानी पियेंगे आफ्टर मेडिटेशन तो थोड़ा सा आप उसका सब कर लीजिए और फ्रेश फ्रेश जिसको होना है वो भी हो लीजिए चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर करे हैं कुछ तो अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे टेलीग्राम वगैरह मेरा ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरा ये ज्वाइन कर लीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके की वेमिनार्स अभी आगे भी काफी सारी आएंगी और आप मुझे पर्सनली कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आगे आप कौन सी वेमिनार चाहते हैं पेड हो चाहे अनपेड हो किस किसी भी तरीके की या कोई कोर्स आप करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं पर्सनली भी बता सकते हैं और ये आप मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इसमें कहीं ना कहीं आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है और मेरा फेसबुक पेज है जिसे आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको आ, मिल जाएंगी एक्यू प्रेशर से रिलेटेड और टाइम टू टाइम जो कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस uh, करते हैं वो भी उस uh, उससे रिलेटेड भी वो भी आपको सब आपको वहां पर मिल जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सेम लिंक से आप लिंक uh, को काफी अच्छे से लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ और जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो वहां आपको कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट मिलेगी जिसमें कोर्सेज के बारे में बताया गया है अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो एक पोल पोस्ट है तो अगर आप उसमें उन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप पोल भी यूज कर सकते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर आपको वो मिलेगी पोस्ट वहां पर आप उसको कर सकते हैं उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं तो उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो सब लोग रेडी हैं कमेंट करके मुझे यस भेजिए जो जो लोग रेडी हो चुके हैं सबने पानी ले लिया और एक बिल्कुल शांत जगह पे बैठ जाइए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे अभी तीन लोगों को ही मेरे पास यस आया है जल्दी जल्दी आप अरेंज कर लीजिए और अगर आपके फैमिली मेंबर्स को आप ये मेडिटेशन कराना चाहते हैं तो उन्हें भी वहीं बुला लीजिए साथ में शेयर कर लीजिए आप लोग वो भी आपके साथ में ही मेडिटेशन कर लेंगे और नहीं तो आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं अगर कोई पर्सन दूर रहता है तो आप उनको लिंक शेयर कर दीजिए
चलो तो जो जो लोग रेडी हो गए हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि देखिए मेडिटेशन के लिए आपको कैमरा ऑन करना होगा जो लोग रेडी हैं अपना कैमरा ऑन कर लीजिए स्मिता जी यशवंत जी कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि देखिए हम मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिर कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए नो मैटर आप कहाँ बैठे हैं कैसे बैठे हैं इससे कोई मैटर नहीं होता है सब लोग अपने घर में बैठे होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए कैमरा ऑन कर लीजिए मेडिटेशन में कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कनेक्टिविटी उसी से ही बनती है चलिए तो अच्छे से बैठ जाइए जो लोग दोनों पैर क्रॉस करके बैठ सकते हैं वो दोनों पैर क्रॉस करके बैठ जाइए और जो लोग क्रॉस करके नहीं बैठ बैठ सकते हैं वो पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और आगे से क्रॉस कर लीजिए और अपनी बैक को थोड़ा स्टेबल कर लीजिए स्ट्रेट रहनी चाहिए आपकी बैक लेकिन उसको थोड़ा रिलैक्स पोजिशन में आप रखेंगे और थोड़ा सा वाटर ड्रिंक कर लीजिए सब लोग थोड़ा थोड़ा वाटर पी लीजिए क्योंकि तो मेडिटेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पानी पी लीजिए सब लोग वो करो ना एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि साउंड ठीक आ रही है सबको ज्यादा लाउड या ज्यादा लो तो नहीं है यस चलिए ठीक है ठीक है ओके चलिए सिट रिलैक्स इन अ पोजीशन बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होके आप बैठेंगे बैक को कहीं टेक लगा लीजिए बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए नाउ क्लोज योर आईज बहुत धीरे से अपनी आईज को क्लोज करेंगे ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी टाइट नहीं क्लोज करनी है आईज को क्लोज कर लीजिए एंड टेक अ डी ब्रेथ एक लंबी सी सांस लेंगे और एक्सेल कर देंगे बाहर निकाल देंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट आप चाहें तो सांस नाक के जरिए भी निकाल सकते हैं और मुंह के जरिए भी निकाल सकते हैं ऐसे करके इस टाइप से भी आप कर सकते हैं टेक अ डी ब्रेथ लंबी सांस लेंगे हम और अब इसको होल्ड करेंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे आउट ब्रीद आउट फिर हम एक लंबी सांस लेंगे और फिर होल्ड करेंगे और आपको फिर करना है ब्रीद आउट 
जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि पेट में से सारी जो ब्रीथ है वो निकल जानी चाहिए एकदम पेट अंदर को हो जाना चाहिए तो ब्रीद इन ब्रीद आउट अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेट करेंगे कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ उसकी आवाज को सुनेंगे वो आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करेंगे जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं इस बीच उन्हें आने देंगे जो आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए चाहे वो घर के किसी पर्सन की याद आ रही हो कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो उसको आने देंगे उसको वेलकम करेंगे एक्सेप्ट करेंगे नाउ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ और इस सांस के साथ आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएंगे लंबी सांस आप लेंगे और आप देखेंगे कि आप अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट हो गए हैं और अब हम जो सांस छोड़ेंगे उसके साथ में हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब रिलीज हो गई है फिर दोबारा से इनहेल करेंगे और जब अब की बार हम इनहेल करेंगे तो हमारी जितनी भी आसपास पॉजिटिव एनर्जी है उसको हम अंदर इनहेल कर लेंगे जैसे जैसे हम सांस अंदर की तरफ ले जा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी के एक एक पार्ट एक एक ऑर्गन में ब्रेन में ब्रेन में फैलती जा रही है और जैसे जैसे हम सांस छोड़ेंगे तो सारे अंदर की हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है नेगेटिविटी है नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब रिलीज होते जा रहे हैं फिर हम दोबारा से सांस लेंगे इस बार जब हम सांस लेंगे तो हम कामनेस को अंदर लेंगे शांति हमारे अंदर आती जा रही है शांति एकदम शांति जितनी भी वरीज हैं, उसे हम सांस के साथ बाहर निकाल देंगे जितनी भी चिंताएं हैं एक्स्ट्रा वरीज हैं, जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी अनवांटेड आप चिंता करते हैं उन्हें आप सांस के साथ बाहर निकालते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर हैप्पीनेस आती जा रही है खुशियां आती जा रही हैं, आपकी सारी बॉडी में एनर्जी दौड़ रही है जैसे जैसे आप सांस को छोड़ेंगे आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा निकलती जा रही है थोड़ी देर के लिए आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल जाएंगे आप कुछ भी नहीं सोचेंगे कि लाइफ में आपके क्या चल रहा है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल भूल जाएंगे सांस को लेते रहिए लॉन्ग डीप ब्रेथ आपको लेनी है और छोड़नी है ध्यान रखिए छोड़ते टाइम आपकी सारी नेगेटिविटी आप रिलीज कर रहे हैं जितनी बार भी आप सांस छोड़ेंगे तो हर एक ऑर्गन में से आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती जा रही है जितने भी आपको पैनिक अटैक्स आते हैं नर्वसनेस फील होती है वो सांस के साथ बाहर निकल रही है और आप देखेंगे कि आपका जब जब सांस लेते लेते आपका मूड बहुत रिलैक्स होता जा रहा है एकदम पीसफुल होता जा रहा है और जैसे जैसे आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं आपके अंदर की वरीज 
निकलती जा रही है रेस्टलेसनेस निकलती जा रही है आपकी बॉडी की वीकनेस निकलती जा रही है जो कि आपको एग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से हो जाती है आपका मन शांत एकदम हो गया है बिल्कुल रिलैक्स हो गया है अब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी अंदर से फील करेंगे तो बहुत लाइट हो चुकी है क्योंकि सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल चुकी है मन बहुत शांत हो गया है कोई भी थॉट्स आपको नहीं आ रहे हैं एकदम रिलैक्स हो जाइए एकदम रिलैक्स नाउ कलेक्ट ऑल द नेगेटिव इंसिडेंट्स आप क्या करेंगे एक एक करके पहला नेगेटिव इंसिडेंट आप अपनी लाइफ का सोचेंगे जो आपको जिसकी वजह से एग्जाइटी या डिप्रेशन होता है तो जैसे आपको फेलियर्स अपनी लाइफ में देखने पड़ते हैं आपको लगता है ये बहुत बड़ा फेलियर है और इसकी वजह से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे जिसकी वजह से वो तो इंसिडेंट आपको सोचना है वो तो इंसिडेंट क्या है वो आपकी लाइफ का कौन सा फेज है उसे अच्छे से सोचिए क्या है वो आपकी लाइफ का इंसिडेंट और जैसे जैसे आप उस इंसिडेंट को अच्छे से देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो जो इंसिडेंट है उसने एक बैलून का रूप ले लिया है बैलून का रूप ले लिया है वो एक छोटा बैलून भी हो सकता है एक बड़ा बैलून भी हो सकता है उसका साइज कुछ भी हो सकता है अब हम नेक्स्ट इंसिडेंट को सोचेंगे क्या आपकी लाइफ में फाइंड आउट करिए कोई और ऐसा इंसिडेंट भी है जो आपको एग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाला है या ले जा चुका है तो नेक्स्ट इंसिडेंट को आप सोचिए और उसका भी आप देखेंगे उसको भी बहुत अच्छे से देखिए महसूस कीजिए अगर आपको उसकी वजह से महसूस करने से अगर आपको क्राइंग की फीलिंग हो रही है रोना आ रहा है तो आज रिलीज कर दीजिए उसे रिलीज कर दीजिए अगर आपको ऐसी भी फीलिंग होती है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ दिया है लोगों को लेकिन उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया आप सबसे अच्छे से बात करते हैं लेकिन वो लोग आपको अच्छे से बात नहीं करते अच्छा फीडबैक नहीं देते तो आप रिलीज कर दीजिए उस इंसिडेंट को सोचिए और उसका एक बैलून बनाइए और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रोना आ रहा है तो रिलीज कर दीजिए आप उसी बैलून को देखिए कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट्स को सोचते रहेंगे तो सारे इंसिडेंट्स उस बैलून में फिल होते जाएंगे और बैलून का साइज बड़ा होता जाएगा नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ चलते हैं अगर और कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं या डेली की लाइफ में कोई चीज आपको बहुत परेशान कर रही है तो उसको भी उस बैलून में डाल दीजिए चाहे वो जॉब से रिलेटेड इशू हो बिजनेस का डाउनफॉल हो या फिर कंसीविंग प्रॉब्लम हो या फिर आपको लगता है आपके बच्चे आपसे दूर चले गए हैं कनेक्टिविटी नहीं है लाइफ में लोनलीनेस है कुछ भी हो सकता है आपको लगता है आपका कोई लव वन आपको छोड़कर चला गया है या फिर आप डिसहार्टेड हुए हैं किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है कोई भी इशू हो सकता है कोई भी आज हम उस इंसिडेंट को बैलून में फिल कर देंगे सब कुछ आप उस बैलून के अंदर डालते जाएंगे एक एक इंसिडेंट को आप लाइफ के इंसिडेंट को महसूस करेंगे और महसूस करने के बाद आप बैलून में उसको फिल करते जाएंगे बैलून का साइज कितना भी बड़ा हो जाए आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कुछ भी साइज और कुछ भी शेप हो सकती है बैलून की एक एक करके अपने सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, एक्सेसिव थॉट्स उस बैलून में फिल करते जाएंगे अनवांटेड एक्स्ट्रा वरीज सब उस बैलून में फिल कर देंगे जितने भी फेलियर्स हैं उसको भी उस बैलून में फिल कर देंगे
को फिल करते जाएंगे सारे इंसिडेंट्स को आप फिल करते जाएंगे और अब आप देख रहे हैं कि आपका बैलून का साइज बहुत बड़ा हो गया है काफी बड़ा आप देख पा रहे हैं कि बैलून का साइज है शेप किसी का कोई भी हो सकता है लेकिन बैलून का साइज काफी बड़ा है आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स इंसिडेंट्स थे आपने सारी लाइफ के उसके अंदर फिल कर दिए हैं महसूस कीजिए और जैसे जैसे आप बैलून में उसको फिल करते जा रहे हैं आपकी बॉडी बहुत लाइट और रिलैक्स होती जा रही है बिल्कुल एकदम रिलैक्स होती जा रही है अब आप देखिए कि आपके हाथ में एक पिन है पॉइंटेड पिन और उस पॉइंटेड पिन को आप बैलून के पास ले जाएंगे और उसको जैसे ही आप बैलून के पास ले जाके टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बैलून बस्ट हो गया है और जो उसके पीसेस हैं वो यूनिवर्स में चले गए हैं वो काफी ज्यादा आपसे बहुत दूर स्प्लिट हो गए हैं जाके और जैसे जैसे वो स्प्लिट होते जा रहे हैं आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी और रेस्टलेसनेस और जितनी भी अशांति है आपकी लाइफ में से सब रिलीज हो गई है सब रिलीज होती जा रही है और आप बहुत लाइट फील करते जा रहे हैं बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं जो बातें आपको स्ट्रेस दे रही थी वो आपके माइंड से डिलीट हो चुकी है आप एकदम काम और रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि जो बैलून आपने बर्स्ट करा था वो आ, सारी नेगेटिविटी उसे भरा हुआ था और आपने उसको बस्ट कर दिया है जिसके पीसेस यूनिवर्स में चले गए हैं आपसे बहुत दूर चले गए हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम से दोबारा से रीसेट हो गई है सब जितनी भी आपको लगता है कि फेलियर्स हैं आपकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हैं काफी रिलैक्स अब आप हो चुके हैं अब आप मेरे आईज बंद क्लोज आईज क्लोज में ही आप मेरे साथ में अब कुछ लाइंस रिपीट करेंगे अपने मन ही मन में माय विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन दीजिए अपने आप को माय विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग माय विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग आज से मैं किसी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा या दूंगी आज से मैं किसी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा या दूंगी प्रॉमिस कीजिए अपने आप से आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ I'm very satisfied in my life. I'm very satisfied in my life. मैं अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी या रखूंगा मैं बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा आई एम फुल ऑफ पीस एंड हारमनी आई एम फुल ऑफ पीस एंड हारमनी आई एम फुल ऑफ पीस एंड हारमनी मुझे गॉड ने जैसी लाइफ दी है मैं उसमें बहुत खुश हूं मुझे 
मुझे गॉड ने जैसी लाइफ दी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और फील करिए कि आप बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं आपके पास देखिए लाइफ में क्या क्या है आपके पास आपका पार्टनर है आपके बच्चे हैं आपका पे, आपके पेरेंट्स हैं जॉब है क्या है आपके पास जो बहुत अच्छा है जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाते हैं नाउ यू आर रेडी टू एंजॉय योर लाइफ इन अ वंडरफुल वे आप अब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे वेरी पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे अब अपनी लाइफ को थैंक यू बोलिए जो लाइफ आपको मिली है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गॉड को थैंक्स करिए थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतनी प्रेशियस लाइफ दी है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे बहुत लाइट फील करेंगे आप अब धीरे धीरे हम लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ में आना स्टार्ट करेंगे वापस आएंगे हम धीरे धीरे आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में वापस आना है महसूस कीजिए कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में वापस आ चुके हैं और धीरे धीरे आप अपने हैंड्स को रब करना स्टार्ट कीजिए आपस में रब कीजिए और अपने फेस पे इसे अच्छे से महसूस कीजिए फेस पे लगाइए हैंड्स को और थोड़ी देर के लिए अपनी आईज पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आईस को जब भी आप फील करें अपनी आईस को ओपन कर लें चलिए थोड़ा सा इजी हो जाइए और थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए इजी हो जाइए स्ट्रेच कर लीजिए आप अपने आप को पानी पी लीजिए और स्ट्रेच कर लीजिए चलिए तो आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि कैसा लगा आपको कैसा फील हुआ आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वन बाय वन सबसे पहले कौन शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस रविंदर जी आ, ओके आप कन्वीट करते हैं यस रविंदर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं यार नमस्ते आप नमस्ते बहुत अच्छा लगा मैम एक्चुअली मेडिटेशन करते वक्त बहुत पानी आ गया आपको अच्छा लाइट वेट नींद भी आ गया अभी कोई बात नहीं देखिए बॉडी रिलैक्स होती है ना तो नींद भी आ सकती है सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है ना तो नींद भी आ जाती है तो कोई थॉट्स नहीं होती तो नींद भी अच्छी आती है अब आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा जाएगा बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग जाएगा 
इमरान जी आप कुछ कहना चाहेंगे नहीं मैम अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा दैट वॉज वंडरफुल सेशन और मैं बेसिकली अपना कुछ वर्क कर रहा था तो मेरे स्लिप हो गया मैं कुछ लेट ज्वाइन किया था मैंने ओके आई विश के नेक्स्ट टाइम उससे कभी भी मिस ना हो और okay. कुछ नेटवर्क का इशू था तो आपकी आवाज बीच में कटने लगी दैट इज वाई मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया था ओके ओके नो मैटर देखिए कमेंट बॉक्स में मेरे जो मैंने लिंक शेयर करे हैं उनमें से आप कोई भी लिंक uh, को कनेक्ट हो जाइए लिंक से और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाए मे बी तो okay, आप वहां से okay. भी हाँ वहां से भी आप एक्सेस करके और मेडिटेशन बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं जिन लोगों का मेडिटेशन रह गया है ड्यू टू सम रीजन तो आप वहां से भी एक्सेस करके इसको मेडिटेशन को कर सकते हैं जब चाहें आप जब इस मेडिटेशन को लगा लीजिए और एक्सेस कर सकते हैं ओके थैंक यू मैम थैंक यू एंड डू शेयर योर फीडबैक्स अभी ये कुछ टाइम में ये आपको वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे इसलिए यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मैं यहाँ पे सभी लोगों को बोल रही हूँ तो आगे भी वेबिनार्स करेंगे ओके मैम ओके ओके ठीक है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जब आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर सब लोग अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट वेबिनार आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट कौन अपना फीडबैक शेयर करेगा कैसा लगा अशोक जी आप बताएंगे नेक्स्ट कौन बताएगा शमा जी आप बताएंगी How was your experience? Hello, ma'am. Hello. Happy Teachers Day. Thank you. हाँ, session बहुत अच्छा था, ma'am. बहुत अच्छा लगा, बहुत relaxing लगा. Okay. और मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह के sessions आप आगे और भी लें. Okay. और अगर आप कोई meditation की class start कर रही हैं, तो उसके बारे में भी जरूर बताएं. मैं जरूर join करूँगी. Sure, sure. I will tell you. आप connected रहिए मेरे से तो definitely I will uh, tell you अगर कोई इस तरह की classes वगैरह होंगी तो definitely I will बिल्कुल thank you ma'am बहुत अच्छा था session बहुत ही ना बढ़िया लगा how how are you feeling बहुत relax मतलब वैसे मुझे कोई ऐसी anxiety या depression नहीं था लेकिन एकदम relax लगा session ना attend करके okay. एकदम fresh feel कर रही हूँ मैं okay चलिए thank you thank you okay thank you चलिए नेक्स्ट कौन अपना फीडबैक शेयर करेगा प्रशांता जी यू विल शेयर अशोक जी प्रशांता जी अश्वनी जी एनीवन चलिए कोई बात नहीं चलिए ये मेरा आ, मैंने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दिया है आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे अगर आप मेरे से पर्सनली कोई कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं एनी टाइम कोर्सेज भी होते हैं और अगर आप जब जब कोर्स निकलते हैं तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और पर्सनली अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं कोई ट्रीटमेंट या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं ये मेरा नंबर है आप इसको चाहे तो सेव कर लीजिए और इस नंबर पे आप ये भी बता सकते हैं कि आगे आप किस तरीके का सेशन चाहते हैं ये भी बता सकते हैं या फिर अब आप, आपकी लाइफ में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है जो आप सबसे नहीं कह पा रहे हैं और आपको उस बेसिस पे कोई काउंसलिंग सेशंस चाहिए एग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड प्री एंड पोस्ट मैरिज इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप इशूज आ रहे होते हैं तो ऐसे में या बच्चा पढ़ता नहीं है या बच्चे की कंसेंट्रेशन अच्छी नहीं है तो ऐसे में उसके डेवलपमेंट के लिए भी आप चाहें तो आप सेशंस बुक करा सकते हैं तो काउंसलिंग सेशंस भी मैं लेती हूँ इसी तरह की कोई एडिक्शंस हो तो उसके लिए भी काउंसलिंग सेशंस रहते हैं बाकी वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स के थ्रू मैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन मैं ट्रीटमेंट देती हूँ तो 
अगर आप चाहते हैं या कोई किसी को कोई ट्रीटमेंट चाहिए हो तो भी आप इस फोन नंबर को आप सेव कर लीजिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं थैंक यू सो मच शमा जी शमा जी ने वापस लिखा है कि थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन तो ऐसे ही सेशन हम लोग लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम आप हमें जरूर ये बताइएगा कमेंट करके कि पर्सनली भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं व्हाट्सअप पे कि आप आगे नेक्स्ट सेशन कौन सा चाहते हैं पेड अनपेड सेशन भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको जरूर डेफिनेटली मिलेंगे ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको आप इस नंबर पे मेरे से उसकी डिटेल्स ले सकते हैं चलिए अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए और आज के दिन कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आप इससे कनेक्ट हुए थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू